போன வாட்டி டிமானிசேஷன் பண்ணும்போது கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறோம் கருப்பு பணத்தை நாங்கள் ஒழிச்சு ஒவ்வொருத்தரும் குடிமகன் மூலம் பதினஞ்சு லட்ச ரூபா அக்கௌண்ட்டில் போடுறோம் நாங்கள் இது வரைக்கும் எத்தனை அக்கௌண்ட்டில் போட்டிருக்காங்கன்னு எங்களுக்கும் தெரியல எங்கள் அக்கௌண்ட்லாம் வரவே கிடையாது இப்போ தான் கொஞ்சம் பண புழக்கம் வருது இந்த டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி எங்களை பேங்க்கு பேங்க்கில் போய் நில்லுங்க வியாபாரம் பார்க்காதீங்க இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா டிமானிசேஷன் அறிவித்து அது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம வியாபாரத்தில் எங்களுக்கு வியாபாரம் முடக்கம்தான் வர்றவங்களாம் ரெண்டாயிரம் நடத்த தான் கொண்டு வருவாங்க நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம எங்கேயும் மாற்ற முடியாது ஏற்கனவே ஐநூறு ஆயிரம்லாம் செல்லாதுன்னாங்க அதுக்கே நாங்கள் மாற்றுறதுக்கு ஒவ்வொரு பேங்காக போய் கொஞ்சம் நெஞ்சம் வச்சுருக்கிறதெல்லாம் மாற்றி ரோட்டில் தெரிஞ்சோம் அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு இந்த பாலிடிக்ஸோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அவங்க மேலே திருப்பணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணுற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது வந்து ஷாப்பிங் பண்ணலாம் பண்ணுவோம் வரும்போது தான் திடீர்னு அறிவிச்சு சொல்லிட்டாங்க அதனால வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா செல்லாது அப்படின்னாங்க அப்போ நாங்கள் போய் ஆட்டை போய் நாங்கள் இது பண்ண முடியும் அடுத்த ஸ்டேஜாக ஐநூறுரூவா நோட்டையும் காலி பண்ணுறாங்களோ அது என்ன வர போகிறது அப்புறம் நூறுரூவா நோட்டு இருக்குமா அதுவும் இல்லைன்னா ஐம்பது ரூபா நோட்டு பத்து ரூபா நோட்டு இப்படிக்கிட்டு தான் இனிமேல் பழக்கத்தில் இருக்குமா கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு தடாலடி முடிவுகள்லாம் அரசாங்கம் எடுக்குமா என்ற கவலையில் மக்கள் ரொம்ப பயப்பட ஆரம்பிச்சிருவார்கள் இது என்ன பொருளாதார சீர்திருத்தம் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் பிரதமர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணார் சீர்திருத்தம் போது மூணு காரணம் சொன்னார் முதல் காரணம் டெரரிசம் எண்ட் ஆகிடுன்னார் ஃபால்ஸ் நோட்டு வராதுன்னார் பிளாக் மணியே இருக்காதுன்னார் இப்போ கருப்பு பணம் இல்லையா ஸோ பிரதமர் சொன்னது மூணுமே வேல் செய்யல அப்போ டிமானிட்டேஷன் பார்ட் ஒன் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா டிமானிட்டைசேஷன் பார்ட் டூ மட்டும் எப்படி சக்சீட் ஆகும் இது டெஃபினட்டாக அரசியல் வணக்கம் இது கேள்வி களம் இந்த அமர்வில் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு சட்டப்படி செல்லும் ஆனால் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதிக்குள்ள யாரிடமெல்லாம் பணம் இருக்கோ அதை வந்து வங்கியில் கொடுத்து மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று அரசு சொல்லியிருக்கு இது சார்ந்து ஏராளமான விமர்சனங்களும் கருத்துக்களும் வெளியாகி இருக்கின்றன இது பற்றி நாம் விவாதிக்க போகிறோம் நம்மோடு இந்த அமர்வில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய திரு கனகராஜ் அவர்கள் பொருளாதார ஆலோசகர் திரு சோம வள்ளியப்பன் அவர்கள் வங்கி ஊழியர் சம்மேளனத்தினுடைய மூத்த தலைவர் திரு சி பி கிருஷ்ணன் அவர்கள் பட்டய கணக்காளர் திரு ஜி சேகர் அவர்கள் வலதுசாரி திரு எம் குமார் அவர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் திரு சோம வள்ளியப்பன் இது கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்காக இந்த நடவடிக்கைன்னு டிமானிட்டைசேஷன் பீரியடில் சொன்னாங்க சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு அதை வர்ணித்தவங்களும் உண்டு மக்கள் சொல்ல முடியாத துன்பத்துக்கு ஆளானாங்க இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை அவங்க அறிமுகப்படுத்தும் போதே விமர்சனம் வந்துச்சு அது வந்து பதுக்கிறதுக்கு தான் வழிவகுக்கும் அது வந்து கள்ள பணத்தை உருவாக்குறதுக்கு தான் வழிவகுக்கும் அப்படின்னு விமர்சித்தாங்க இப்போ அரசு அதை புழக்கத்திலிருந்தே அப்புறப்படுத்த முயற்சிக்குது இது வரவேற்கத்தக்க முடிவா இல்லை விமர்சனத்துக்குரிய ஒன்றா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு இப்போது நீக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து வரவேற்கிற அளவுக்கு இதற்கு ஒரு பெரிய அவசியம் இல்லை என்று நான் சொல்லலாம் அப்படி ஒரு கருத்து நம்ம சொல்லலாம் இப்போதைக்கு மொற்றமாக இருக்கிற பணப்புழக்கத்தில் அதனுடைய அளவு வந்து ரொம்ப குறைவு பத்து சதவீதம் தான் அதற்கான தேவை ரொம்ப குறைவாக இருக்குது போதுமான அளவு வேறு நோட்டுகள் இருக்குது என்று அரசு தரப்பில் ஒரு காரணம் சொல்லப்படுகிறது இதனால் ஒரு பெரிய இழப்பு வராது என்றும் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அவங்க சொல்கிறது வந்து இது கருப்பு பணத்தை ரொம்ப பெ சுலபமாக பதுக்கிறதுக்கு கைமாற்றுறதுக்கு அடர்த்தியாக இருக்கிற நோட்டு உதவி ஒரு தாளுக்குள்ளார ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருந்தால் ரெண்டு லட்ச ரூபாயை ஒரு கட்டில் பரிமாற்றம் செய்திடலாம் அப்படி செய்கிற போது ஒரு கருப்பு பண ஒழிப்பு அதற்கு பணத்தை வந்து இது மாதிரி ரொக்கத்தை குறைக்க வேண்டும் என்பது தான் ஒரே வழி அல்லது நிச்சய வழி என்று நம்பினால் அதற்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு நகர்த்துவது என்பது அதனுடைய ஒரு பகுதி தான் அது ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டை இல்லாமல் ஆக்குவது இல்லாமல் ஆக்குவது என்பது அதில் ஒரு பகுதி தான் இப்போ வந்து நீங்கள் ரொம்ப குறைந்த அளவு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பணம் சரி இதுதான் நோக்கம்னா சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு அறிமுகப்படுத்தாமலே இருந்திருக்கலாமே அது அவசியமே இல்லையா அன்றைய தேதி நிச்சயம் அன்னைக்கே ரொம்ப பெரிய விமர்சனங்களுக்கு உள்ளானது ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டே ஒரு கருப்பு பணத்தை உருவாக்கும் என்றால் ரெண்டாயிரம் நோட்டு உருவாக்காதா என்கிற கேள்வி வந்தது விமர்சனம் வந்தது இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது எதற்குமே அரசு தரப்பிலேருந்து பதில் வரவில்லை அதற்கு பிறகு நாம் யூகித்து கொண்டோம் என்னவாக இருக்கும் என்றால் இப்போது எண்பத்தாறு சதவீத மதிப்பிலான ரூபாயை இவர்கள் வெளியில் எடுத்துவிட்டு அதை குறுகிய காலத்தில் மக்களுக்கு திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அந்த மொத்த திட்டத்தையும் ரகசியமாக வைத்திருந்து செய்தால் தான் அது வெற்றியடைய முடியும் என்கிற ஒரு காரணத்தினால அதை பலருக்கும் தெரிவிக்காமல் புதிய நோட்டுகள் அதிகம்
பல யோசனைகள் நமக்கு வராது நாம் செய்வது தான் சரி என்று அது வந்து ஒரு ரகசியம் அது நல்லா திட்டமிட்டுட்டு ரகசியம் காக்கிறது ஒன்று ஆமாம் திட்டமே இடாமல் தடகளடியாக ஒன்று செஞ்சுட்டு ஆமாம் ஐயோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுட்டா என்ன பண்ணுன்றதுக்காக நாங்கள் வெளில பெருசாக சொல்லலை அப்படின்றது இன்னொன்று இல்லை இதில் வந்து முன்கூட்டியே மிக தெளிவாக இதுக்கு என்ன நல்லா விளைவுகள் இருக்கும் ஆமாம் இது எப்படிலாம் டேக்கிள் பண்ணுறோம்னு ஆளை சிந்திச்சு திட்டமிட்டு செய்த நகர்வா அந்த ஃபஸ்ட்டு டிமானிசேஷன் அப்படி இல்லை என்று தான் நான் அதை சொல்லணும் ஏன்னா அதை முதல்ல அவர்கள் தெரிவித்த போது ரிசர்வ் வங்கியை கூட அதை வேண்டாம் என்று சொன்னதாகத்தான் சொல்லுகிறார்கள் ரிசர்வ் வங்கிக்கு தெரிந்து தான் செய்ய வேண்டும் அவர்கள் மூலமாக தான் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒன்று நிலைமையில் சரியாக இப்போ நினைவில்லை அப்போ நாம் பேசியதெல்லாம் வந்து ரிசர்வ் வங்கி தொடக்கத்தில் இதை அவ்வளோ எளிதாக ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அவர்கள் மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யவெல்லாம் நேரம் கேட்டார்கள் உடனடியாக அறிவிக்க முடியாது என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் தெரியும் ஆக வந்து நிச்சயமாக அவர்களுடைய திட்டத்தில் குறைபாடு இருந்தது நோக்கம் பற்றி குறித்து ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் நோக்கம் ஒரு நல்ல இன்டென்ஷனோடு ஆரம்பித்ததாக அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அதெல்லாம் நோக்கம் இல்லை வேறு நோக்கம் என்று சொல்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அது வந்து ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபுல்லாக பண்ணி சீம்லெஸ்ஸாக போய் அது யாருக்கும் பிரச்சனை இல்லாமல் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நிச்சயமாக அந்த திட்டம் இல்லை அந்த விதத்தில் அதோடய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து ஒரு பெரிய ஃபெயிலியர் பழைய டிமானிடைசேஷன் இட்ஸ் அ மானுமெண்டல் ஃபெயிலியர் அதை வந்து ஒரு கெட்ட கனவாக தான் மறந்து போகிறதுக்கு பிஜேபி கவர்மெண்ட்டே நினைக்கிறதே தவிர அவங்க வந்து செய் ஆட்சியினுடைய சாதனைகளில் டிமானிடைசேஷன் ஒன்று அப்படின்னு எங்கேயுமே பிரதமர் சொல்லலை பிரதமரோ அவரை சார்ந்தவர்களோ எங்களுடைய மிகப்பெரிய பொருளாதார சீர்திருத்த நடவடிக்கை கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறதுல நாங்கள் செய்த மிக மாபெரும் சாதனை டிமானிடைசேஷன் அப்படின்னு அவங்க எங்கேயுமே அவங்க சொல்லலை அதுக்கு பிறகு அதை கடந்து போகத்தான் பார்க்காம இது என்ன சார் இது ஒரு பத்து நோட்டை மட்டும் வந்து கொடுத்துட்டு மாற்றிக்கங்க இப்போ நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஒரு நூறு நோட் இருக்குது அப்படின்னா பத்து நாள் பேங்க்குக்கு போகணுமா அது ஏன் பத்து நோட்டுன்னு வைக்கிறாங்க அதாவது இப்போதைக்கு முதல்ல அறிவிப்பு வந்த பிறகு போன முறையே பார்த்தோம் நம்ம எத்தனையோ தொடர் அறிவிப்புகள் பின்னாடி வந்தன இது வந்து முதல்ல ஒரு அறிவிப்பாக டெஸ்ட் காலுக வந்து லேசாக தண்ணியில் நினச்சி பார்க்குறது எப்படி இருக்குதுன்னு அதனுடைய வெப்பத்தை பொறுத்து அதற்கப்புறம் அதை ஆழத்தை பொறுத்து அதனுடைய காலத்தை விடலாம் இப்போ எடுத்த உடனே எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் என்று சொல்லிவிட்டால் ஒரு கால் பெரிய அளவில் வைத்திருக்கிறவர்கள் போய் முதல்ல அவர்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸை பயன்படுத்தி நிறைய மாற்றிட்டால் சாதாரண மக்களுக்கு கிடைக்காமல் போய்விடலாம் அதிகபட்சம் ஒருத்தர் திணறக்கூடிய அளவு சாதாரண மக்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய அளவு என்பது ஒரு இருபதாயிரத்துக்கு மேலே இருக்காது ரொக்கமாக என்ற ஒரு அனுமானம் பலருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நோக்கம் என்று கூட இதை புரிந்து உழக்கத்தில் இருக்கிறதே குறைவான நோட்டு தான் பத்து பர்சன்ட் தான் புழக்கத்திலே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு கால வரம்பும் நிறைய கொடுக்குறாங்க மக்களுக்கு தொல்லை இல்லையா ஒவ்வொரு முறையும் பேங்க்குக்கு போகணும் அப்படின்றது இடைக்காலத்துல வந்து வணிகர்களுக்கு அதனால சிரமம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க நிச்சயமா அது வந்து இது அடுத்தடுத்த அறிவிப்புகள் இப்போ வந்து முதல்ல இருபத்தி மூன்று இது ஆரம்பித்த பிறகு இதனுடைய அனுபவங்களை பொறுத்து அவர்களுக்கு கிடைக்கிற தகவலை பொறுத்து இது அவசியம் மாற்ற வேண்டும் அல்லது ரெண்டு மூணு விதமான கவுண்டர்களாக சொல்லிடணும் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வேறு மாதிரி சொல்லணும் சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வேறு மாதிரி சொல்லணும் தனிநபர்கள் ஒரு இருபதாயிரத்துக்குள்ளார மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் வியாபாரிகளுக்கு அது போதாது அப்போ வியாபார கணக்கு ஏற்கனவே வைத்திருந்திருக்கிறார்களா அவருடைய கணக்கில் எவ்வளோ ரொக்க வரவு செலவு போய் கொண்டிருக்கிறது அவர்களை எவ்வளோ அனுமதிக்கலாம் என்பது போல் சில மாற்றங்கள் செய்யணும் வியாபாரிகள் வந்து தங்கள் அக்கௌண்ட்ல போடுறதுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதான் நீங்க டெபாசிட் பண்ணிடலாம் நீங்க திருப்பி பேங்க் செக் மூலமா விட்ரா பண்ணலாம் டிரான்ஸ்பர் பண்ணலாம் எல்லாவற்றையும் ரொக்கமாகவே நீங்க அஞ்சு லட்ச ரூபாய் கொண்டு வந்து இரண்டாயிரம் ரூபா நோட்டா கட்டிட்டு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு ஐநூறு ரூபா நோட்டு வாங்கி போய் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண இந்த குறைந்த காலத்தில் இடைக்காலத்தில் முடியாது இது வந்து ஒரு நடைமுறை சிக்கல் தான் வங்கிகளுக்கு மீண்டும் ஒரு அழுத்தம் வரும் சாதாரண மக்களுக்கு ஒரு சிரமம் வரும் அதனால இந்த புதிய சிக்கலை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் சிக்கலை சமாளிப்பது மக்களுக்கு சிக்கலாக இருக்கும் ஸோ புதிய சிக்கலை உருவாக்குறாங்க மக்களுக்கு சிரமமாக இருக்குது வரவேற்கத்தக்க ஒரு முடிவு அல்ல அப்படின்ற ஒரு கோணத்தை சொல்கிறீங்க கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்கு இது உதவுமா உதவாது என்பது முதல் இதில் டிமானிடேஷன்லேயே பார்த்துட்டோம் நம்ம முதல் டிமானிடேஷனில் அவர்கள் எதிர்பார்த்த அளவு பணம் வராமல் போகவில்லை மொத்த பணமும் திரும்பி வந்துவிட்டது அதை எல்லா பணமும் குளித்து மூழ்கி தலையை செய்விக்கிட்டு நானும் நல்ல பணம் என்று வந்துவிட்டது நிச்சயமாக கருப்பு பணம் இருந்திருக்கும் ஆனால் கருப்பு பணம் வெள்ளை பணம் ஆகிவிட்டது இன்கம் டேக்ஸில் சில பேருக்கு புதிய நோட்டீஸ் வந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வலயத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு உபரியான தகவலாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் கோ சின்ன பலனாக இருக்கலாம் ஆனால் பெரும்பாலான கருப்பு பணம் உள்ளே வந்துவிட்டது அது அது வந்து ஒரு
அப்புறம் எப்படி பழைய பாக்கி வரியெல்லாம் போய் கட்டினார்கள் என்று பார்த்தோம் நீங்கள் வந்து ஒரு மூச்சடைத்து போய் ஒரு பொருளாதாரம் தரையில் செத்து விழுந்து விடாமல் இருப்பதற்கு சில கதவுகளை திறக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு உள்ளானார்கள் அதை முன்கூட்டி யோசிக்கவில்லை அது தவறு ஆனால் அந்த கதவுகளை திறந்ததுனால தான் மூத்தப்பணம் திரும்ப வந்தது அந்த கதவுகளை திறக்காமல் அது நெருக்கடி கொடுத்துருந்தால் அதுக்கு அவர்கள் செய்த தவறு ஐநூறு ரூபாய் மேலே கை வைத்தது குறைந்தபட்சம் வெறும் ஆயிரம் என்று சொல்லியிருக்கலாம் அப்போ எண்பத்தாறு சதவீத பணத்தை நீங்கள் நிறுத்திவிட்டு எல்லா கதவையும் அடைக்கவே முடியாது என்பதை அவர்கள் முன்கூட்டி உணராதது நீங்கள் தொடக்கத்தில் ரொம்ப சரியாக சொன்னது மாதிரி திட்டமிடல் குறைவு அல்லது அதை எஸ்டிமேட் பண்ண அவர்களுடைய நிர்ணய குறைவு அப்படி சொல்லுவோம் சார் திரு குமார் அவர்களுடைய கோணத்தை கேட்கலாம் குமார் இது விமர்சனத்திற்கு ஆளாகி இருக்கு இது பெரிய அளவில் மக்களுக்கு தொந்தரவாகத்தான் இருக்கும் இதனால் ஒரு பெரிய அளவில் நோக்கம் நிறைவேற போகிறது இல்லை அப்படின்ற ஒரு கோணத்தை சொல்கிறாங்க நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க திட்டம் போட்டு திருடர் கூட்டம் திருடிக்கொண்டே இருக்கிறது சட்டம் போட்டு தடுக்கிற கூட்டம் தடுத்து கொண்டே இருக்கிறது இதுதான் இதுக்கு ஃபார்முலா ஏன்னா அந்த டிமானிட்டைசேஷன் இது டிமானிட்டைசேஷனே இல்லை அதை முதல்ல ரெண்டாவது நான் வளர்க்குறேன் இது டிமானிட்டைசேஷன் இல்லை அவங்க கொடுத்துருக்க கட் ஆஃப் டேட்டுக்கு பிறகு கூட இப்போ அந்த பணத்தை புழங்கிக்கலாம் புழங்க கூடாதுன்னு எந்த சட்டத்திலையும் சொல்லலை எந்த சரத்திலையும் இல்லை ஏற்கனவே செஞ்ச டிமானிட்டைசேஷன் வந்து கருப்பு பணமும் நம்ம நோட்டை நம்ம நாசிக்ல பிரிண்ட் பண்ற நோட்டை போல நோட்டு பண்ணி பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகள் அதை தவறா பயன்படுத்தி அது பல காலமா விவாதிக்கப்பட்டு அதை தடுக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணின நடவடிக்கை அதனாலதான் சீக்கிரட்டா பண்ணாங்க அதை நம்ம எதுக்கெடுத்தாலும் கத்திய ஆப்ரேஷனுக்கும் பயன்படுத்தலாம் கொலை செய்யறதுக்கும் பயன்படுத்தலாங்கிற மாதிரி நம்ம கொலை செய்யறதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போகலாம் அதுவும் சரியா தான் தெரியும் ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா நிர்வாக வசதிக்காக செய்யப்பட்டது அனைத்துமே நிர்வாக வசதிக்காகவும் பொருளாதாரத்தை நம்ம நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை சிதைத்திடக்கூடாது அண்டிய நாடுகள் நம்ம நாட்டின் மேல பொறாமை கண்ணோட்டத்தோடு இருக்கிற அஹ் தவறான மனிதர்கள் தவறா பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதற்காக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை தான் டிமானிட்டைசேஷன் குறுகிய காலத்திற்குள் ஒரு இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை அச்சடிச்சதே சரியா என கருப்பு பணத்தை பதுக்கிறதுக்கு ஐநூறு ரூபாய பதுக்கிறது கடினம் ஆனா இரண்டாயிரம் ரூபாய பதுக்குவது எளிது அச்சடிச்சதே தப்பு அப்படின்னு சார் டிஜிட்டல் கண்ட்ரி எதுன்னா உலகத்துல நம்பர் ஒன்னா இருந்துட்டு இருக்கோம் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையை அதிகப்படுத்தணுங்கிறது ஒரு நோக்கம் அதே சமயத்துல ரெண்டாயிரம் நம்ம எதுக்காக அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சோமோ அதை திரும்ப இப்ப பதுக்கிறாங்க இப்ப இதனால ஏழைகளுக்கு நாலு இருபது ரெண்டாயிரம் நோட்டு பார்த்து ஒரு ஆறு மாசமா இருக்கும் ரெண்டாயிரம் நோட்டு நான் பார்த்ததே கிடையாது என்ன போல எத்தனை பேரும் இருப்பாங்க ரெண்டாயிரம் நோட்டை பத்தி கவலைப்படுறவங்க யாரா இருக்கணும்னா பெரிய பெரிய பண பணமுதலைகள் இப்போ கனகராஜ் சார் கரெக்டா சொல்லுவாரு பணமுதலைகள் பதுக்கி இருக்காங்க அந்த பதுக்கல வெளியே கொண்டு வரதுக்கு தான் இந்த இந்த ஸ்கீம் நீங்க நல்ல சுயநிர்ணய புத்தியோட யோசிச்சு சிந்திச்சு முடிவெடுத்து எழுனாக்க உங்களுக்கு அது மனசாட்சிக்கு மனசாட்சிக்கு அளவுக்கு சரியா இருந்ததுனாக்க நான் சொல்றது சரியா இருக்குங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் நீங்க சொல்றது மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் எக்கானமி இவ்வளவு வந்திருந்ததுன்னா டிஜிட்டல் எக்கானமி இவ்வளவு வந்திருந்ததுன்னா நீங்க வந்து இவ்வளவு குறுகிய காலத்துக்குள்ள இவ்வளவு பணத்தை பதுக்கிறதுக்கு இந்த சிஸ்டம் அனுமதிச்சிருக்குமா சார் இவ்வளவு பணத்தை பதுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாலேயே அந்த டிமானிசேஷன் தோத்து போச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லையா அதனாலதான் திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம் திருடிக்கொண்டே இருக்கிறது சட்டம் போட்டு தடுக்கிற கூட்டம் தடுத்து கொண்டே முதல்ல சொல்லிட்டேன் பார்மலாவை நான் சொல்லிட்டேன் நம்ம நாட்டுல ஒரு சட்டத்தை போடுறோம் ஹெல்மெட் எல்லாரும் போடணும்னு சொல்றோம் போடாதவனுக்கு பைன் போடுறோம் போட போடாமல இருக்குன்னு இருக்கான் சட்டத்தை மீறக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் மீறி மீறிட்டுதானே இருக்கா அதை தடுக்கிறது அரசாங்கத்தோட இது நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த எதிர்காலத்துல இந்த நோட்டையும் இப்ப ஒரு நோட்டு இதை இதை எடுத்துட்டாங்கன்னு அடுத்தால ஒரு நோட்டு கொண்டு வருவாங்க அதையும் மாத்துவாங்க மக்களுக்கு தொந்தரவு இல்லாம செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் ஒண்ணு இருக்கு இன்னொன்னு ஆயிரம் ரூபாய் இருந்தாலே கள நோட்டு வந்துடும் கருப்பு பணம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றவங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை அச்சடிச்சது தவறு தங்கள் முயற்சி தோற்று போய் விட்டது அப்படின்னு வெளியில சொல்ல முடியாம இந்த நடவடிக்கைகள் மீண்டும் மீண்டும் செய்யறாங்க 
முயற்சிதான் <laughs> 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 ஹலோ பேசுங்க சார் நீங்கள் இந்த டிமானிட்டைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏராளமான கொள்ளவுபடி நமக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க கருப்பு பணத்தை ஒழி பண்ணாங்க கள்ள பணத்தை ஒழி பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இனிமேல் ஊழலே இருக்காதுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தீவிரவாதிகள்கிட்ட பணம் இருக்காதுன்னு சொன்னாங்க எல்லாமே ஃபெயிலியூர் ஏற்கனவே நம்ம எல்லாரும் பேசின மாதிரி தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது ஒம்பது சதவீதம் வந்துடுச்சு அதை முழுசாக நீங்கள் அலோவ் பண்ணிங்கன்னா அது நூறு சதவீதத்துக்கு மேலே வந்திருக்குன்றது தான் உண்மை இன்றைக்கும் கூட பல பேர்கிட்ட டிமானிட்டைஸ்டு கரன்சி இருக்குது அவங்க மாற்ற முடியாமல் அவஸ்தப்பட்டுருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரி ஒன்றாந்தேதியிலேருந்து முப்பத்தொன்னாந்தேதி வரைக்கும் யார் வேணால் ரிசர்வ் பேங்க்கில் கொண்டு வந்து மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது அது வெளிநாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி விட்டாங்க அதனோட விளைவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒட்டு மொத்தமாக இன்றைக்கி ஏராளமான மக்கள் இன்றைக்கும் அந்த பழைய செல்லா நோட்டை வச்சுட்டு அவஸ்தப்படுறாங்கன்றத பார்க்குறோம் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ரிசர்வ் பேங்க் அன்றைக்கி அனுமதியே கொடுக்கல ரிசர்வ் பேங்க் வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் அவங்களுக்கு டைம் கொடுத்தாங்க அந்த நாலு மணி நேரம் டைமில் வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்க நாலு டேரக்டர் தான் நாங்கள் இருக்கோம் எங்களால் வந்து அதை வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது அவங்க வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வர்றவங்க ரொம்ப அவஸ்தப்படுவாங்க சுற்றுலாவுக்கு போயிருக்கவங்க அவஸ்தப்படுவாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறவங்க அவஸ்தப்படுவாங்க பல விஷயங்களை சொன்னாங்க சொல்லிட்டு வேறு வழி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிசர்வ் பேங்கினுடைய அந்த ரெசல்யூஷனை டிசம்பர் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி தான் அவங்க வந்து கையெழுத்து போடுறாங்க அப்படின்னா நவம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி ரிசர்வ் பேங்க் அனுமதி இல்லாமலேயே அந்த செல்லா நோட்டு அனுமதிக்கு புழக்கத்துக்கு வந்துருக்குன்றதை பார்க்குறோம் அதே போல் நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டை வந்து ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டில் கேட்கும்போது ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதியை நாங்கள் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்றாங்க அன்றைக்கி ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர் ஆனவர் ரகுராம் ராஜன் ஆனால் நீங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டில் வந்து கையெழுத்து பார்த்தீங்கன்னா உர்ஜித் பட்டேலோட கையெழுத்து இருக்கும் அவர் செப்டம்பர் நாலாம் தேதி தான் பதவி ஏற்கிறார் கேட்டாக்க நாங்கள் வந்து ஒரு பக்கம் நோட்டை அப்பவே அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் விளக்கம் கொடுக்குறாங்க ரொம்ப தமாஷா இப்படியெல்லாம் எல்லா விதமான குளறுபடிகளும் அப்போ நடந்ததுன்னு பார்க்குறோம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் அந்த அந்த டிமானிட்டைசேஷன் ப்ராசஸில் இறந்து போனாங்க அதே போல் ஒரு பன்னிரெண்டு வங்கி ஊழியர்கள் இறந்து போனாங்க இவர்களுக்கு வந்து காம்பன்சேஷன் இல்லை ஒரு அஞ்சலி கூட செலுத்த இந்த அரசாங்கம் தயாராக இல்லைன்றது பார்க்குறோம் இந்த அளவுக்கு ஒரு கொடூரமாக மக்கள் மீது தாக்கப்பட்ட ஒரு தாக்குதல் தான் இந்த டிமானிட்டைசேஷன் இருக்குது அன்றைக்கே வந்து ஆயிரம் ரூபா நோட்டை விட்ரா பண்ணும்போது சொன்னோம் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டை கொண்டு வரீங்களே இது வந்து உயர் மதிப்பு நோட்டு ஆயிரம் ரூபானா அப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு என்ன ஆகும் அது அதை விட உயர் மதிப்பான நோட்டு என்ன அவங்க என்ன சொன்னாங்க இல்லை இல்லை இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டை பதுக்க முடியாது அதில் சிப் வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து அறுபது அடி ஆழம் நூறு அடி ஆழத்தில் வந்து நீங்கள் வச்சா கூட கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க அப்படின்னு நிறைய கதையெல்லாம் சொன்னாங்க ஆனால் எல்லாமே போய் எல்லாமே ஏமாற்று எல்லாமே வெ வெத்து வேட்டு தெரிஞ்சு போச்சு இன்றைக்கி வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டில் கள்ளப்பணம் வந்தாச்சு டெரரிஸ்ட் பணம் வந்தாச்சு ஊழல் அதிகமாகிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து எல்லா விதத்துலேயும் இந்த அரசாங்கத்தினோட டிமானிட்டைசேஷன் தோல்வி என்பது வருடா வருடம் கருப்பு தினமாக நாங்கள் கொண்டாடி மக்களுக்கு தெரிவித்து கொண்டிருக்கோம் மக்களுக்கும் அது தெரிஞ்சு போச்சு இன்றைக்கி வந்து இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டை நாங்கள் வந்து விட்ரா பண்ணுறோன்றாங்க இது எதுக்காக இன்றைக்கி வந்து யார்கிட்ட இருக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு இன்றைக்கி டிஜிட்டைஸ் ஆகிடுச்சுன்றாங்க ஒரு பக்கம் டிஜிட்டைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா பணப்பழக்கம் குறையணுன்றாங்க அப்போ ஜிடிபியில் பணப்பழக்கம் வந்து எந்த அளவுக்கு குறைவாக இருக்கோ அந்த நாடு தான் மிக 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 முன்னேறிய நாடு அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் அன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பதினெட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் இருந்தது இன்றைக்கி என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னால் முப்பத்தி நாலு லட்சம் கோடி ரூபாய் இருக்குது இந்த ஆறரை ஆண்டுகளில் ஒரு பக்கம் டிஜிட்டல் மயமாக்கத்தில் இந்தியா தான் நம்பர் ஒன் இப்போ மார்க் தட்டிக்கிறாங்க ஆனால் எப்படி வந்து பதினாறு லட்சம் கோடி ரூபாய் அதிகமாச்சு இதுக்கு அரசாங்கமோ ரிசர்வ் பேங்க்கோ பதில் சொல்லலாம் இல்லையா அவங்க எந்த பதிலும் சொல்ல தயாராக இல்லை போன தடவை நீங்கள் வந்து எவ்வளோனா பணம் கணக்கில் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி கணக்கில் போட்டவங்களை பற்றிய ஒரு புள்ளி விவரத்தை திருவாளர் அருண்ஜேட
பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சமர்ப்பித்த அவர் பட்ஜெட்டில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தெட்டாயிரம் கணக்குகளில் ஒரு கணக்கில் எண்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் செலுத்தப்பட்ட மொத்த பணம் என்பது நாலு புள்ளி எட்டு ஒம்பது லட்சம் கோடி கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் கோடி டி டிமானிட்டைஸ்டு கரன்சியில் ஒன் தேர்டு நான் என்ன கேட்குறேன்னா இந்த ஒன்று புள்ளி நாலு எட்டு லட்சம் கணக்கில் போட்ட கணக்காளர்கள் மீது அந்த நபர்கள் மீது அந்த நிறுவனங்கள் மீது இந்த அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தது இந்த இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோ இல்லை அமலாக்கத்துறையோ மற்றவர்களோ அவர்கள் மீது ஏதாவது நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்களா அவங்க மேலே ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்தாங்களா இப்படி எதுவுமே செய்ய நீங்க சொல்றது வந்து கடந்த டிமானிசேஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அந்த காலகட்ட டிமானிசேஷனுடைய புனர்படிகளையும் தவறுகளையும் சொல்றீங்க இப்ப நான் நேரடியா கேட்க விரும்புறது வந்து டிமானிசேஷன் வந்தா டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் கரன்சி பரிவர்த்தனையை அதிகப்படுத்துவதற்காக பண்றோம் பண புழக்கத்தை குறைப்போம் ரொக்க பண புழக்கத்தை குறைப்போம் சொன்னாங்க ஆனா அப்போது பதினெட்டு லட்சம் கோடி புழக்கத்தில் இருந்தது இப்போ வந்து முப்பத்தி லட்சம் கோடியாக இன்னைக்கு இருக்கு டிமானிசேஷனுக்கு பிறகு குறைவதற்கு பதிலாக ஏறத்தால ஒரு மடங்கே அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்ற ஒரு கோணத்தை சொல்றீங்க எனக்கு ரெண்டு தெளிவான இது பத்தி கேட்கணும் கிளீன் நோட் பாலிசி அதற்காக நாங்க இதை கொண்டு வரோம்னு இதை சொல்றாங்க கிளீன் நோட் பாலிசினா என்ன சார் அது இந்த இதன் வழியாக அதை செய்ய முடியுமான்னு ஒன்று இன்னொன்று மக்கள்கிட்ட வந்து ஒவ்வொருத்தர்ட்டையும் எல்லாமே தப்பானவங்கள்ட்ட தான் இந்த பணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா ஒரு பண பழச சொல்றாங்க அது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலையும் இதே மாதிரி தான் நாங்க ஒரு முயற்சி பண்ணோம் இதே மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுச்சு நாங்கள் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் யார்க்கெலாம் பழைய நோட் இருந்ததோ அவங்க கொண்டு பேங்க்கில் போட்டு புது நோட்டு வாங்கிக்கலாம் அவங்க யாரும் எதையும் எழுதி கொடுக்க சொல்லலாம் கேட்கல ஆனால் இப்போ வந்து பத்து நோட்டுக்கு மேலே தரமாட்டோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் பேன் கார்டை கொடுக்கணும் ஆதாரை கொடுக்கணும் அல்லது பாஸ்போர்ட்டை கொடுக்கணும் இந்த மா இல்லை வேறு அடையாள அட்டைகளை தரணும்னு சொல்கிறதுன்னா அது மக்களை சந்தேகிப்பது மாதிரி ஆகுதுன்னு ஒரு விமர்சனம் வருதே சார் ஆமாம் அதாவது கிளீன் நோட் பாலிசின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அது முதல்ல அதுவே சரியில்லை என்ன விஷயம்னா இப்போ வந்து கிளீன் நோட் பாலிசினா என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் ஒரு நோட்டு வந்து பல பேர்கிட்ட புழக்கத்தில் போகும் ஐநூறுரூபா நூறுரூபா இருபது ரூபா பத்து ரூபாலாம் பல பேர்கிட்ட புழக்கத்தில் போகும் பல பேர்கிட்ட புழக்கத்தில் போகும்போது சில பேர் வந்து பர்ஸில் பத்திரமாக வச்சுருப்பாங்க சில பேர் வந்து சுருக்கு பையில் வச்சுருப்பாங்க சில பேர் மடித்து வச்சுருப்பாங்க சில பேர் வந்து அப்படி வெவ்வேறு விதமாக வச்சுருப்பாங்க அப்படி பல கைகளில் போகும்போது ஒரு நோட்டு வந்து ஐந்து வருடத்திற்கு மேல் தாங்காது அப்போ அஞ்சு வருஷம் கழித்து அந்த நோட்டை வந்து சாயில்டு நோட்டுன்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணி விட்ரா பண்ணிட்டு வாங்க இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதுலேயே வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு அச்சடிக்கிறத நிறுத்தியாச்சு அப்போ நிறுத்துகிற பின்னணியில் இன் இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி ப பதினெட்டு பத்தொம்போதுலேயே அவங்க வந்து நிறுத்தின பின்னணியில் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சில பேர் கையில் அந்த நோட்டு இருக்கும்போது ரிசர்வ் பேங்க்கே கிட்டத்தட்ட ஆறே முக்கால் லட்சம் கோடி ரூபாயில் மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் விட்ரா பண்ண பின்னணியில் இன்னைக்கு வந்து எங்களுடைய நோட்டு வந்து அது கிளீன் நோட் பாலிசி அது வந்து அதனால தான் நாங்கள் விட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாது ஏன்னா அது வந்து அந்த அளவுக்கு பணப்புழக்கத்துக்கு வராத ஒரு சூழ்நிலை என்பது இருக்குது இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் இந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணிட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு நோட்டுன்றாங்க அப்போ இருக்கிற ஐநூறுரூபா ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துக்கு முன்னால் அச்சடிக்கப்பட்ட அந்த பணத்தை ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கில் ஒரு ச ஒரு சர்க்குலர் போடுறாங்க ரிசர்வ் பேங்க்கு நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரிசையை நீங்கள் விட்ரா பண்ணிக்கோங்க அதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து பணத்தை அந்த நோட்டை கொண்டு வந்து நீங்கள் அதை விட்ரா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்லும்போது அதில் எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அவங்க பாட்டுக்கு நோட்டை கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க மாற்றிக்கிட்டாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுக்கு பிறகும் அந்த நோட்டு செல்லும் என்று இருந்தது ஆனால் இப்போ இருக்க அறிவித்திருக்கக்கூடிய அறிவிப்பு அப்படி அல்ல செப்டம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு செல்லாது சரி நாம் தொடர்ந்து பேசலாம் திரு சேகர் அவருடைய குணத்துக்கெல்லாம் திரு சேகர் நீங்க இதை எப்படி பார்க்கிறீங்க இது கருப்பு பண ஒழிப்புக்கான நடவடிக்கை பார்க்கிறீங்களா அல்லது கிளீன் நோட் பாலிசி அப்படின்னு ரிசர்வ் பேங்க் சொல்றதுடைய நோக்கத்தை நீங்க அப்படியே ஏற்கிறீங்களா உங்க பார்வை இதுல என்ன இந்த முடிவு வந்து இப்போ முதல்ல சொல்லி விடுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டிமானிட்டைசேஷன் பாலிசி வந்து தவறு அப்படின்னு சொன்னதுக்கு நான் முதல்ல சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு டிமானிட்டைசேஷன் பாலிசி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் பேர் புதிய அசசி ஆயிருக்காங
யாராவது டிமானிட்டைசேஷன் பீரியடில் ஐம்பது லட்சத்துக்கு மேலே நீங்கள் ஏதோ ஒரு பேங்கில் போட்டுட்டே எனக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினச்சிட்ருக்காதீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஏழு ஆண்டுகள் ஏழு ஆண்டுகள் எட்டு ஏழு ஆண்டுகள் அதாவது அசஸ்மெண்ட் இயர் செவன்டீன் எயிட்டீன் அதுலேருந்து ஆறு ஆண்டுகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மார்ச் வரைக்கும் உங்களுக்கு நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை என்றால் பத்து ஆண்டுகளுக்கு இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு இப்போ லால அமன்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டு வரைக்கும் நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம் முதல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க யாரெல்லாம் நீங்க டிமானிசேஷன்ல தப்பு பண்ணிட்டாங்க டிமானிசேஷன் பீரியில் இப்ப வந்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பன்னெண்டு பதிமூணு பதிமூணு பதினாலுக்கு தான் நோட்டீஸ் போயிட்டு இருக்கு பழைய காங்கிரஸ் பீரியட்ல இன்கம் டாக்ஸ்ல எக்ஸாம் பண்ணவங்களுக்கு எஸ்கேப் பண்ணவங்களுக்கு ஆறு ஆண்டு தான் நோட்டீஸ் வச்சிருந்தாங்க இப்ப இன்கம் டாக்ஸ்ல எஸ்கேப் ஆனவங்க ஐம்பது லட்சத்துக்கு மேல வருமானம் இருந்து எஸ்கேப் ஆனவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா பத்து ஆண்டுகள் நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம் இருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு மார்ச் வரைக்கும் டிமானிசேஷன்ல எஸ்கேப் ஆனவங்களுக்கு நோட்டீஸ் வரத்துக்கு கட்டாயமா சான்ஸ் இருக்கு கவர்மெண்ட் இன்னைக்கும் டிஜிட்டல் மூலமா அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா பிளாக் செயின் அனாலிசிஸ் அண்ட் அனாலிட்டிக்கல் டிஜிட்டல் மூலமா அத்தனை பேருக்கு நோட்டீஸ் போயிட்டு இருக்கு நீங்க வேணா இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கோங்க அதனால தான் இந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக வருமான வரி கலெக்ஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் வருமான வரிய அதிகமாகிட்டு இருக்கு கலெக்ஷன் அதிகமாயிட்டு இருக்கு நெட் ஆஃப் கலெக்ஷன் சொல்றேன் நான் ரீஃபண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உள்ள கலெக்ஷன் சொல்றேன் இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் டைரக்டா பதில் சொல்லணும்னா இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வித்ரா பண்ணதுனால கருப்பு பணத்தை பிடிக்க முடியுமா கட்டாயம் பிடிக்க முடியும் ஏனென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஸ்கீம்ல வித்ரா பண்ணும்போது பேங்கிங் செக்டார்ல ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேல போட்டவங்களோட ரெக்கார்டை அனலைஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு அன்னைக்கு வந்து சாப்ட்வேர் சிஸ்டம்லயோ எதுவுமே கிடையாது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள் இந்த இன்னைக்கு இந்த லா கொண்டு வரத்துக்கு முன்னாடியே கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நீங்க வந்து இன்கம் டாக்ஸ் ஃபைல் பண்றவங்க யார் யாரோ அவங்களெல்லாம் கேட்டு பாருங்க ஆனுவல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் டாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இன்க்ளூடிங் உங்களுடைய மொபைல் அப்ளிகேஷன்லயே யாராவது ரெண்டு லட்சத்து ரூபாய்க்கு மேல சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பணத்தை போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்க அக்கௌண்ட்ல பணம் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல கேஷா கட்டிருக்கீங்க அது எங்கேருந்து வந்த பணங்கிறது கேட்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு நோட்டீஸ்க்கு ஏற்கனவே பேங்கிங் செக்டர்ல வந்தாச்சு சோ இந்த மூணு லட்சத்தி மூணு அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் பணம் யாராவது வந்து திருசேகர் ஒரு விஷயம் என்னன்னா கருப்பு பணத்தை இது ஒழிக்கும் இது வந்து நோட்டீஸ்லாம் ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேல அக்கௌண்ட்ல போட்டா அவங்க முன்னாடி மிஸ்டர் குமார் பேசினாரு குமார் அருமையா பேசினாரு அதையே நான் இன்னும் கொஞ்சம் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் படலா சொல்லிடுறேன் திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது அதிகரிக்கும் ரொக்க பண புழக்கத்தை குறைப்பதுதான் நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிமானிடைசேஷனுக்கு முன்பு இருந்த தொகை பதினெட்டு லட்சம் கோடி புழக்கத்தில் இருந்தால் அதை விட பதினாறு லட்சம் கோடி அதிகமாக ரூபாய் நோட்டை அச்சடிச்சு விட்டதுன்றது அந்த நோக்கத்தின் பார்ப்பட்டது தானா அது சரியா அது என்ன லாஜிக்குன்னு ஒரு கேள்வி இன்னொன்று கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கும்னு சொல்கிறீங்களே ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு திரும்ப வரும்போது அவங்களுக்குலாம் இன்கம் டேக்ஸ் நோட்டீஸ் போகும்னு சொல்கிறீங்களே ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை ஹையர் டினாமினேஷன் ரோ நோட்டை விடுறதுன்றது கருப்பு பணத்தை எளிதா புழக்கு பதுக்குவதற்கு வழிவகுக்காதா இருங்க ஒரு பாலிசி எடுக்கும் போது முதல்ல சொல்லி வைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பத்துக்கு முன்னாடியே பேங்கிங் செக்டார் இஸ் நாட் எ சென்ட்ரலைஸ்டு ப்ராசஸிங் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு செக்டார் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பேங்க்ல வந்து ஒரு இப்ப வந்து முன்னெல்லாம் வந்து ஒரே ஒருத்தர் வந்து சென்னையில் முந்நூறு பிரான்ச் இருக்குன்னா முந்நூறு பிரான்ச்சில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் வச்சுக்கலாம் முந்நூறு பிரான்ச்சில் அக்கௌண்ட் வச்சுக்கிட்டு அது எந்தெந்த பிரான்ச்சில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கேன்னு தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பேங்கிங் செக்டாரில் சிங்கிள் கஸ்டமர் கோடு தான் ஒருத்தருக்கு சிங்கிள் கஸ்டமர் கோடு இந்தியாவில் அந்த பேங்கில் எந்த இடத்துல எந்த விதமான நேச்சர் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் வச்சாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அனாலிட்டிக்கல் இதில் 
கிளீனாக சொல்லிவிடும் இந்தந்த பிரான்ச்சில் இந்தந்த ஊரில் இந்தந்த நேச்சர் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்க இந்தந்த அக்கௌண்ட்டில் இவ்வளவு பணம் இருக்குது இந்த பணத்துக்கு சார் இன்னைக்கு ஆறு ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தால் கூட ஆனுவல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்திருக்க அளவுக்கு இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா பணம் இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா பணத்தை வந்து நீங்க அன்னைக்கு கொண்டு வரும்போது சர்க்குலேஷன் இருக்கிற பணத்தை நீங்க வந்து யார் கையில போச்சுங்கிறதுக்கே தெரியாது இன்னைக்கு வந்து யார் அக்கௌண்ட்ல திருப்பி எடுத்து கொண்டு வந்து போடுறாங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நேற்றுக்கு கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க முப்பத்தி ஏழு புள்ளி மூணு சதவீதம் இருந்த சர்க்குலேஷன் பத்து புள்ளி எட்டு சதவீதமா இந்த மார்ச்சுக்குள்ள குறைஞ்சிருக்கு இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு இரண்டாவதாக கடந்த ஒரு ஆறு ஏழு மாதங்களாவே நீங்க பேங்க்ல வாட்சி பேங்கிங் செக்டர்ல வாட்சி பண்ணீங்கன்னா நீங்க போய் பணம் எடுத்தீங்கன்னா கூடிய மட்டும் பேங்க்ல இருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஏனென்றால் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை எங்கெல்லாம் கலெக்ஷன் வருதோ அதை வந்து கரன்சி செஸ்டுக்கு அனுப்புங்கிறது ஏற்கனவே இன்டர்னல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயாச்சு எந்த பேங்க்லயும் வந்து அவ்வளவு ஈஸியா வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் எடுக்கும் போதோ இருபதாயிரம் ரூபாய் பணம் எடுக்கும் போதோ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே பிளான் நடந்துட்டு இருக்கு இவ்வளவு பிளான் பண்ணவங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு எதுக்கு அச்சடிச்சு விட்டாங்க என்னது சொல்லுங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுன்றதே கருப்பு பணத்தை பதுக்குவதற்கு எளிதா வழிவகுக்கும் அதை அச்சிட்டு இருக்கவே கூடாது அப்படின்ற ஒரு கருத்து சொல்றாங்க இவ்வளவு தூரம் இந்த அதாவது ரெண்டாயிரம் சர்க்குலேஷன்ல இருந்து வித்ரா பண்ணிட்டாங்க பேங்க்ல இருந்து தரல இது வரிசையா குறைச்சுக்கிட்டே வந்தாங்கன்னா எதற்கு அச்சடிச்சு கொடுத்தாங்க இவ்வளவு குறுகிய காலத்துக்குள்ள இதை வித்ரா பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன குறுகிய காலத்துக்குள்ள வித்ரா பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்னன்னா அன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து இத்தனை லட்சம் நோட்டை வந்து உள்ள வாங்கும் போது ஒரு ஹயர் டினாமினேஷன் கொடுத்தாங்க அந்த ஹயர் டினாமினேஷன் கொடுத்தும் போது அதை ஸ்லோவா அதை வந்து ஃபுல்லாவே கொடுக்கல நீங்க வந்து எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி இந்த பைனான்சியல் டிரான்சாக்ஷன்ல ஆயிரம் ரூபா நோட்டோட பர்சன்டேஜையும் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டோட பர்சன்டேஜையும் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா நோட்டு சர்க்குலேஷன் விட அதுல பாதி சர்க்குலேஷனுக்கு தான் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு சர்க்குலேஷனே வந்தது அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு சர்க்குலேஷன்லயும் சர்க்குலேஷன் வந்ததுலேருந்து ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம் கவர்மெண்ட் வந்து அதை வெளியில விடுறத ஸ்லோவா ஆபரேஷன்ல கம்மி பண்ணிக்கிட்டே வந்தாங்க எந்த காலத்திலையும் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க கவர்மெண்ட் அனாலிசிஸ்ல நீங்க ஆர்டிஐல போட்டு பாருங்க சர்க்குலேஷன்ல இருந்த முப்பத்தி மூன்று ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த சர்க்குலேஷன் மணியில இன்னைக்கு பத்து சதவீதம் தான் இருக்கு முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் எங்க பத்து சோ அரசாங்கம் முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் எதுக்கு முதல்ல அச்சடிச்சு ஹையர் டினாமினேஷன் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த கரன்சி குடுக்கறீங்கன்னா அது ஈஸி ஃபார் ஹோர்டிங் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஆர்கியூமெண்ட அவங்க முன்கூட்டியே சிந்திக்கவில்லையா அப்படின்ற இருந்தாலே கருப்பு பணம் பதுக்களுக்கு வசதியா இருக்கும் சொல்லிட்டு அதற்காக அதை ஒழிக்கிறோம் சொல்லிட்டு யாராவது ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு அச்சடிப்பாங்களா இன்னொன்னு அரசாங்கம் இந்த மாதிரி ஒன்றுல ஒரு கரன்சியில ஒரு ஸ்டேபிள் ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு அணுகுமுறை வேண்டாமா மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு கரன்சிக்கு வந்து ஒரு மதிப்பு இருக்கணும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு திடீர் திடீர்னு தடாலடியா இது நாளையில இருந்து செல்லாது மூணு மாசத்துல செல்லாது அப்படின்னு சொன்னா கரன்சிக்கு என்ன மதிப்பு மக்களுக்கு ஏன் அழைச்சு பாருங்க கடந்த 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 இல்ல இல்ல கடந்த ஆறு மாதங்களாக கடந்த ஆறு மாதங்களாக எந்த ஏடிஎம்லயும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு வரல யார வேணா கேட்டுக்குங்க கடந்த ஆறு மாதங்களாக எந்த ஏடிஎம்லயும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரல கடந்த ஆறு மாதங்களாக குறைந்த வித்ராயல் பண்ணும்போது பேங்க்ல வந்து ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு தான் கொடுத்தாங்களே தவிர ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பண்டில் இப்ப ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் பத்து லட்சம் ரூபாய் வித்ரா பண்றேன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பண்டில் வந்திருக்கும் ஏழு பதினாறு பதினெட்டு வந்து ஐநூறு ரூபாய் பண்டில் தான் கொடுத்திருப்பாங்க ஈவன் எம்ப்ளாயி சேலரி கொடுக்கும் போது ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பண்டில் எந்த அளவுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள வாங்கணுமோ அந்த கடல் நீரை வந்து அப்படி உள்ள வாங்குற மாதிரி எப்படி உள்ள வாங்கணுமோ சிஸ்டத்துல அப்சார்வ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க இதெல்லாம் வெல் பிளான்டா தான் நடந்துச்சு இல்ல இல்ல அடிச்சு கொடுத்தது பிளான் இல்ல அடிச்சு கொடுத்ததுல பிளான் இல்ல வெல் பிளான் வந்து பின்னாடி தேவையானது 
வெரி ஃபாஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு வந்து 2000 ரூபாய் நோட் யார் கையில இருக்குனா ஈரோடு எலெக்ஷன்ல 2000 2000 ரூபாய் கொடுத்தவங்க மாதிரி அவங்க கையில தான் இருக்கே தவிர அங்கே 500 500 ரூபாய் தான் சார் கொடுத்தாங்க இந்த தெருக்கு தெரு ஓட்டுக்கு கொடுத்தவங்க கையில தான் இருக்கு இனிமே ஒரு கருப்பு பணமே உருவாகாது கருப்பு பணம் வந்து ஜெனரேஷனே தடுத்துறோம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அந்த கருப்பு பணம் உருவாகாம கர்நாடகால யார் கொடுத்தாங்க கர்நாடகால 2000 ரூபாய் யார் கொடுத்தாங்க 4000 ரூபாய் யார் கொடுத்தாங்க அவங்க கையில எப்படி காசு வந்துச்சு இருங்க 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 ஈரோடு பை எலெக்ஷன்ல சார் கர்நாடகால எப்படி காசு வந்தது மூணு கட்சி மாலையும் காசு இருக்கு இல்ல இல்ல கர்நாடகாவா இருக்கு அதான் சொல்றேன் ஊர் இல்ல எங்க கொடுத்தாலும் கொடுக்கற யாரு கொடுக்கறவங்க யாரு சாதாரண குடிமகன் இல்ல मारी इंटलक्चल सेक्शन रहता है उन्हें नाड़ा कम पढ़ रहे होंगे ये लेते रहे होंगे कविते ये लेते रहे होंगे वो भी ये रखल आदेल राइट वाला तरफ पट्टा होंगे राइट वाला आर्डिटर रखल मट्टू सोल्डरिंग लोग ये ले 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 राइट वाला ये लोग को कुड़िये इन्द ये लाल वाखेरा हो निंगे इन्ने क्या நாங்களா சொன்னோம் கவர்மெண்டா சொல்லுச்சுன்னு கேக்குற யாராவது ஏ அதெல்லாம் ஃப்ராடு பா சொல்ல கூடாதுப்பான்னு சொல்லணும்ல அவங்க ஒரு வேலை பிரிவினே வச்சிருப்பாங்க இப்ப சார் சேகர் சார் சொன்னார் அதுல நீங்க ஏடிஎம்ல பாத்திருப்பீங்க அப்படி அப்படின்னு சார்ட்ட நான் சொல்றேன் வயர்ல இருக்க ரிப்போர்ட் இது இந்த வருஷம் மார்ச் இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நிர்மலா சீதாராமன் சொன்ன லோக்சபால சொன்ன ஒரு ரிப்ளைய அவங்க கோட் பண்றாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து எப்படி இந்த ஐநூறு ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாயினுடைய சர்க்குலேஷன் அதிகமாயிருக்கு ஒன்பது லட்சம் கோடியிலிருந்து இருபத்தேழு லட்சம் கோடியாக மாறி இருக்கு நம்பர் ஒன் பிஆர்எஸ் எம்எல்ஏ என்ன கேள்வி கேட்குறாரு ஏங்க ஏடிஎம்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டை வைக்கிறது இல்லைன்னு வருது அப்படின்னு கேட்குறாங்க கேட்ட ஒரு பேர் சந்தோஷ்குமார் பிஆர்எஸ் உடைய எம்பி அதுக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க யார் யாரோ ஒருத்தர் இல்லை நிர்மலா சீதாராமன் சொல்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படி எந்த இடத்துலையும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் சார் சொல்கிறாரு ஆறு மாதமாகவே பிளான் பண்ணோம் போனோம் எடுத்தோம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது லோக்சபாவில் சொன்னது அது யாரோ ஒருத்தர் சொன்னது இல்லை ஃபைனான்ஸ் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் சொன்னது யார் சொல்கிறத நம்புறது மூல ஆசிரியன் யோசிக்காத ஒன்றை ஒரே ஆசிரியர் சொல்கிறது மாதிரி இப்படி நிறைய கதைகள் நான் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் இந்த டேக்ஸ் கலெக்டட் அட் சோர்ஸ் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் தானே சர்க்குலர் வந்தது ரெண்டு நாள் கழித்து இல்லைன்னு ஒரு நீங்கள் வந்து பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஒரு அரசாங்கத்துக்கு எப்படி வந்தது இல்லைங்க அது ஏழு லட்சத்துக்கு மேலே தாங்க ஒரு பதட்டத்தை ஏன் உருவாக்குறீங்க யோசிச்சு பண்ணால் அதை பண்ணலாம்ல நான் வந்து அடுத்து நான் கேட்குறேன் டிஜிட்டல் டிஜிட்டலுடைய நோக்கம் என்ன பண பரிவர்த்தனையை குறைக்கிறது தானே நாங்கள் பணத்தை கரை ரொக்க 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 குறைக்கிறது குறைக்கிறது நீங்கள் உலகத்திலேயே முதல் ஆளாக இருங்க ரெண்டாவது ஆளாக இருங்க நீங்கள் ஈரேழு லோகத்தையும் வச்சுக்கோங்க என்னுடைய ஒரே கேள்வி என்னென்னா அப்படி அதிகமாகி இருந்தால் இந்த காலத்தில் எதுக்காக சர்க்குலேஷன் எண்பத்தி இப்போ எக்ஸாக்டாக அவர் சொன்னார் கிட்டத்தட்ட ஒரு மடங்கு அதிகமாக இருக்கேன் அப்படின்னு நான் இன்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் பார்த்தேன் எண்பத்தி மூணு சதவீதம் இந்த காலத்தில் ரொக்க பரிவர்த்தனை பணத்தை கொடுத்து பரிவர்த்தனை அதிகமாக இருக்கு இதனுடைய நோக்கம் அதுவென்றால் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லணும் ரெண்டும் அதிகமாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணுமே தவிர இப்படி சொல்லக்கூடாது நீங்கள் நாங்கள் டீ குடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து அந்த பே யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பே அதல்ல இந்த ப்ராப்ளமே நீங்கள் வந்து டிஜிட்டல் இல்லாத வகையை யார் தேடி போவா பத்து லட்ச ரூபா வாங்கிட்டு அஞ்சு லட்ச ரூபாயை பிளாக்கில் கொடுக்குறவர் என்ன பண்ணுவார்னா அஞ்சு லட்ச ரூபாயை வேணால் ட்ரான்ஸ் இது டிஜிட்டலில் போவார் மீதி அஞ்சு லட்ச ரூபாயை எங்கே கொடுப்பார் தனியாக கொடுப்பார் திருடனாக பார்த்து திருந்தா விட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாதுன்னா அந்த அந்த அதுக்கு பேர் என்னது துல்லிய தாக்குதல் அதெல்லாம் மற்றவங்கனால முடியலையே நேரனால முடியலை இந்திரானால முடியலை நாங்கள் துல்லியமாக பார்த்து அடிப்போம் அது ஃபெயிலாயிருச்சுன்னு ஒன்று பட்டுக்கோட்டை தேவைப்படுது 
அடுத்து நான் சொல்கிறேன் இன்னும் சொல்கிறேன் சார் எதெல்லாம் இவங்க யோசிக்காமல் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு பேராசிரியர் வைத்தியநாதன் ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி இன்னொருத்தர் மகேஷ் மல்கானியா இவங்க மூணு பேர் ஒரு பெரிய டீம் போட்டு நாங்கள் வெளிநாட்டில் இருக்க பணம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் கோடி அதுக்கு பின்னால் என்னைக்காவது பேசியிருக்காங்களா நான் வந்து எடுக்க முடிஞ்சதா முடியலையா அதாவது அப்போது திரு குருமூர்த்தி அவர்கள் என்ன சொன்னாருன்னா இதுக்கெல்லாம் புதுசாக சட்டமே தேவையில்லைங்க பிளேனை கொண்டு போய் அள்ளிட்டு வந்துடலாங்கிறது மாதிரி தான் பேசினார் பிளேனை கொண்டு போய் அள்ளிட்டு வந்துடலாம் புது சட்டமே தேவையில்லை அதுக்கு பின்னால் என்னைக்காவது ஒரு நாள் இருபத்தஞ்சு லட்சம் கோடி கருப்பு பணம் என்ற வார்த்தையை சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா அத்வானி பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்னு நிற்கும் போது பண்ணது ஏன் சொல்லலை இப்படி ஒவ்வொரு சமயமும் கோல் போஸ்டை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து இவங்களோடது ரெண்டாவது இது ரிசர்வ் பேங்க் அறிவிச்சிருச்சு அதான் நாங்கள் சொன்னோம் சிஸ்டத்தை காலி பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் காலி பண்ண சிஸ்டத்தினுடைய விளைவு இது ரிசர்வ் பேங்க்லாம் இன்றைக்கி சரி லீகல் டெண்டராக நீடிக்கும் செப்டம்பர் முப்பதுக்கு பின்னால் அதனுடைய நிலை என்ன நீடிக்கும் நீடிக்குமா அப்புறம் ஏன் அந்த டேட் வைக்கிறீங்க அப்போ இதனுடைய பொருள் என்ன சரி ப்ராப்ளம் என்னென்னா நீங்கள் திசை திருப்புகிற வேலையை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படிங்கிறதா நீங்கள் இப்போ திரு கனகராஜ் சாதாரண மக்கள்கிட்ட இந்த ரூபா நோட்டு புழக்கத்தில் இல்லை யார் பதுக்கி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு சிரமம் அந்த பதுக்கின பணம்லாம் இப்போ வெளில வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மொத்தமாக இருக்கிற பணம் எல்லாமே இந்த பத்து பர்சன்ட் பணமும் பதுக்கல் பணம் தானா அதாவது எங்கள் ஊரில் சொல்லுவாங்க ஐரம் மீன் பிடிக்க போகிறதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது சின்ன ஓட்டை வச்சுக்கணும் பெரிய ஓட்டை வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் ஐரம் மீனை பிடிக்க போகிறேன்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது போகிறது மாதிரி நான் என்ன கேட்குறேன் கருப்பு கள்ளப்பணம் கருப்பு பணம் எல்லாம் ஏதோ வெள்ளையாயிடுச்சு ரைட்டு இந்த கள்ளப்பணம் எங்கே போச்சு பாகிஸ்தான் அச்சடிச்ச அப்போது அநேகமாக ரைட் விங்கில் இருந்து பேசின இன்டலெக்சுவல்ஸ் பொருளாதார நிபுணர் விமர்சகர்கள் அத்தனை பேருடைய இதுலேயும் பாருங்கள் பாகிஸ்தானிலேருந்து இங்கே கொட்டிட்டான் சார் இப்போ பேங்கில் பிடிக்க போகிறோமா பிடிச்சி எடுத்துருவோம்னு எவ்வளவு கள்ளப்பணம் எடுத்தீங்க நீங்கள் கருப்பு பணம் என்பது வரி கட்டாத பணம் கணக்கில் வராத பணம் கள்ளப்பணம் என்பது கள்ள நோட்டு கள்ள நோட்டு இந்த கள்ள நோட்டு எங்கே சார் பிடிச்சிங்க கள்ள நோட்டை ஒருத்தர் வச்சுருக்க மாட்டான் அதை புழக்கத்தில் விட்டால் தானே அதனுடைய பலனே இருக்குது பாகிஸ்தானிலேருந்து தினசரி இங்கே கொண்டு கொண்டாந்து கொட்டுறாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல எவ்வளோ உருவா பிடிச்சிங்க அதுதானே உங்கள் நோக்கம்னு சொன்னீங்க மக்களை முட்டாளாக்குவது நீங்கள் உங்களுடைய திறமையின்மைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா இப்போ இப்போ சில பேர் கூட கேட்குறாங்க சார் இது நார்மல் சார் நான் என்ன கேட்குறேன் நான் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா வச்சுருக்கேன் இந்த ஒரு படத்தில் கேட்பாங்கள நான் ஏன்டா பன்னெண்டு மணிக்கு சுடுகாட்டுக்கு போகணும் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்குன்னு கேட்பாங்க நான் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா வச்சுருக்கேன் நான் ரெண்டு நாளைக்கு எதுக்கு நான் பேங்க்கு போகணும் நீங்கள் அக்கௌண்ட் வச்சுக்கோங்க அக்கௌண்ட் வைக்கிறதுல ஒரு ஏமாத்து ஃப்ராடு என்னென்னா நான் ஐயாயிரம் ரூபா ஏன் காசை வச்சுருப்பேனா நான் அதில் ஐநூறுரூவா அவசரத்துக்குன்னு எடுத்துட்டேன்னா நீங்கள் வந்து மினிமம் பேலன்ஸ் இல்லைன்னா ஐநூறுரூவா பிடிச்சிப்பீங்க என்னது நான் எதுவும் கொண்டு போய் ரெண்டு நாள் என் வேலையை தொலைச்சிட்டு இங்கே போய் நிற்கணும் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா வச்சுருந்தா நான் ரெண்டு நாள் வேலையை தொலைச்சிட்டு பேங்க்கில் நிற்கணும் என்ன அவசியம்னு கேட்குறேன் ஒய் ஷூட் ஐ அதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க இதை கேட்டால் அந்த போன தடவை இருந்த குரல் இல்லை எது எல்லையில் இராணுவ வீரர்கள் அப்படி இப்படிங்கிற குரல் இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சோன்னு வந்துடுச்சு அடிப்படையில் எந்தவித முன் யோசனையும் இல்லாத சார் பண கொள்கை இந்தியாவில் நம்ம நம்ம சிஸ்டம் நல்லா இருந்தது ஒன்று நிதி கொள்கையை அரசு தீர்மானிக்கும் எப்படி பணத்தை வரவு வைக்கிறது எப்படி செலவு பண்ணுறதுன்னு உருவாக்குறது செலவு பண்ணுறது பணக்கொள்கை ரிசர்வ் பேங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தது பணக்கொள்கையை தீர்மானிப்பதில் மோடிக்கு என்ன வேலை இருந்தது ஒரு எவரையும் கேட்கல எல்லாத்தையும் நாங்கள் பூட்டி போட்டுட்டோம் அதை பெரிய விஷயமா பேசுனாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா உலகத்தில் அப்படி தெரிஞ்ச ஆள் யாராவது இருக்காங்களா அப்படி ஒருத்தர் இருக்கவே முடியாது ஒரு திறமைசாலியினுடைய மிக முக்கியமான விஷயமே என்னென்னா ஜனநாயகம் என்பதில் எல்லா திறமையும் இணைக்கிறது நீங்கள் அன்றைக்கி ரிசர்வ் பேங்கை கன்சல்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பாங்க இது ஃபெயில் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சொன்னதை விடுங்க ரிசர்வ் பேங்க் சொன்னதை கேட்டிருக்கணும்ல மற்றவங்கெல்லாம் சொன்னாங்கல்ல எத்தனை ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர் இங்கேருந்து நான் என்ன கேட்குறேன் ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர்ஸை விட திறமையானவங்க அதாவது ஒன்று நீங்கள் ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர்ஸை அல்லது பிரதமருடைய பொருளாதார ஆலோசகர்களை ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்பாக நீங்கள் நியமிச்சிருக்கணும் அல்லது அவங்க சொல்கிறத நீங்கள் கேட்காமல் இருந்திருக்கணும் எத்தனை பே
ஏன் இவங்கெல்லாம் பாதியில் ஓடி போனாங்க சார் தெரிஞ்சவங்ககிட்ட தானே சார் வேலை பார்க்க முடியும் சார் ஆடிட்டர் சார் இருக்கார் நான் அவர்கிட்ட போய் வேலை பார்த்தோன்னா அவர் அடுத்த நாள் என்னை பற்றி விட்டுருவாரா இல்லையா இல்லை நான் யாராவது அவர்கிட்ட வந்து ஓகே ஒரு 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 பிஸ்னஸ் மேனுங்கிற முறையில் அவர்கிட்ட வேலைக்கு போனோன்னா எந்த அவர்கிட்ட ஒரு தொழிலை கொடுக்குறேன்னா ஒரு வேலையை கொடுக்குறேன்னா எனக்கு எந்த இதுவும் இல்லைனா சார் உங்களை அக்கௌண்ட் தெரிஞ்ச ஆளை வர சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவீங்களா இல்லையா சார் ரெண்டு அம்சம் இருக்குது ஒன்று வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டை ஒழிக்கிற இந்த முயற்சி வந்து ஒரு அரசியல் நடவடிக்கையாக பார்க்கணும் அப்படின்னு எதிர்கட்சிகள் விமர்சிக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு பொருளாதார நடவடிக்கை இல்லை பொருளாதார நடவடிக்கைன்ற பேரில் எடுக்கிற ஒரு அரசியல் நடவடிக்கை இதுக்கு பின்னாடி அரசியல் நோக்கம் இருக்குது அப்படின்னு சிலர் விமர்சிக்கிறாங்க அப்படி இருக்கா அதில் என்ன சந்தேகம் இதில் பொருளாதாரமே இல்லைன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட கேட்டார் என்கிட்ட தானே சரி அடிப்படையில் நான் சொல்கிறேன் இதில் பொருளாதாரம் கிடையாது நல்ல அரசியலும் கிடையாது மோசமான தந்திரங்களை தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது நான் தான் பொருளாதாரம்னா அவங்க சொன்னது மாதிரி கருப்பு பணம் கள்ளப்பணம் அப்புறம் வந்து லஞ்ச பணம் இதெல்லாம் ஒழிக்கப்பட்டிருக்கணும் அது இல்லை இல்லை ஆனால் கொஞ்ச நாளாக அவர் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க மோடியை பிடிக்காதவங்க கூட அசாரா ஒரு அடி அத்தனை வயலும் செத்துட்டாண்டா அப்படின்னு பேசின ஆட்கள் நிறையா இருந்தது பெரும்பாலான அரசியல் கட்சிகள் இனிஷியலாக ஆதரித்தாங்க அதை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தெரியும் பெரும்பாலான திரைக்கலைஞர்கள் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தவங்க ஆதரிச்சாங்க ஓ நல்ல நோக்கமாக இருக்கும் அதுக்கு பின்னால் தான் தெரிஞ்சது இல்லை இல்லை அவங்க கிரிக்கெட் காரங்களாம் வந்து புதிய இந்தியா பிறந்தது ஒரு டிஜிட்டல் யுகத்தினுடைய புதிய இந்தியா இன்னைக்கு பிறந்தது அந்த அந்த இந்தியா ஆறாவது வருஷத்தில் அபார்ட் ஆகிருக்கு அவங்க சொன்ன புதிய இந்தியா இது வந்ததுனால அது எல்லாம் கிளீன் ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் அதை தான் சொல்கிறேன் இதுக்கு பின்னால் அரசியலை பார்க்காம அதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய மோசமான உள்நோக்கத்தை பார்க்காமல் வெறுமனே அவங்க சொல்றத வச்சே கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்நேரம் இந்தியா வல்லரசாயி உலகத்தையே அது ஆண்டுகிட்டு இருக்கும் திரு சோம வள்ளியப்பன் அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் சார் ஒரு பக்கம் டிஜிட்டல் கரன்சியை ஊக்குவிக்கிறோம் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் சொல்லிட்டு பதினெட்டு லட்சம் கோடி இருந்த ஒரு ரொக்க பரிவர்த்தனையை பணப்பழக்கத்தை ஏறத்தாழ முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் கோடி முப்பத்தி நாலு லட்சம் கோடிக்கு அதிகரித்தது அப்படின்றது நல்ல நடவடிக்கையாக எக்கானமி வளர்ந்துருச்சு ஜிடிபி வளர்ந்தது அதுக்கு ஏற்ப ரோவா நோட் அடித்தோம் அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் சொல்லலாமா அது என்ன கணக்குன்னு எனக்கு புரியலை அது சரியான நடவடிக்கையானு ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது இதில் ரெண்டு குழப்பம் இருக்குது ஒன்று இந்த ஆர்பிஐ சர்க்குலரில் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் இந்த ரெண்டு ரூபா நோட்டு வில் கண்டினியூ டு பி அ லீகல் டெண்டர் இது வந்து செல்லத்தக்க ரூபா நோட்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதுலேயே பாயிண்ட் நம்பர் பத்து வந்து ரிசர்வ் பேங்க் வந்து எல்லா வங்கிகளையும் கேட்டுவிட்டது இனிமேல் அதை யாருக்கும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு ஸோ ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மூடு விழாவா இல்லை ரெண்டாயிரம் ரூபா தொடர்ந்து செல்லுமா சரி முதல் இது வந்து நீங்களே சொல்லிட்டீங்க ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா வருமானம் வந்துக்கிட்டு இருக்கிற போது அவர் பர்சில் வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் டெய்லி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அவருடைய செலவுக்கு அவருக்கே வந்து வருமானம் ஒரு ரெண்டு லட்சம் ஆகிற போது அவர் அதே ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டார் கூடுதலான ரொக்கத்தை எடுத்துகிட்டு போவார் அவருடைய வருமானத்துக்கு தக்க அவர் கையில் வைத்திருக்கிற இருப்பு மாறும் அதனால் நம்மளுடைய நாட்டில் ஜனத்தொகை இப்போ நூற்றி கோடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ரொம்ப குறைவாக இருந்திருக்கும் நூற்றி முப்பத்தி மூணு கோடியாக இருந்திருக்கலாம் சுமாராக மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அடையுது வேலைக்கு போனவங்க அதிகரிக்கிறாங்க பொருளாதாரம் விரிவடைந்து இன்னொரு பக்கம் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷனும் ரொம்ப அது அபரிமிதமான வளர்ச்சியாக கடந்த பத்து வருஷத்தில் அடைஞ்சிருக்கு ஆமாம் இல்லை இல்லை அது அடைஞ்சிருக்கு அதான் ரெண்டு சே ஒன்று வந்து அப்சல்யூட் வளர்ச்சி இன்னொன்று ரிலேட்டிவ் வளர்ச்சி இப்போ மூன்று மார்க் வாங்கிட்டு இருந்த ஒரு பையன் ஆறு மார்க் வாங்கிட்டாங்கன்னா நூறு வளர்ச்சி நம்ம வந்து அந்த வளர்ச்சியை தான் பார்க்குறோம் அது வந்து ஏற்கனவே இருந்தது ரொம்ப குறைவாக இருந்த டிஜிட்டல் இப்போ வளர்ந்துருக்குங்கிறத அவங்க பெருமையாக சொல்லிக்கிறாங்க அது வந்து அரசியல் அப்படி இப்படி அதை சொல்லலாம் இது அப்சலூட் சென்ஸில் பார்த்தா இன்னும் கேஷ் தான் இது ஒரு காரணம் ஜிடிபி அதிகமாக வளர்ந்ததுனால ஜிடிபியினுடைய பர்சன்டேஜாக கேஷ் இருக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லைன்னா எந்திரம் ரயிலில் போய் டிக்கெட் எடுக்கிறவங்க இப்போ வந்து கவுண்டரில் இன்னும் எடுக்கிறது இல்லை பெரும்பாலும் இன்டர்நெட்டுக்கு போய் எடுக்கிறாங்க இப்போது ஊபர் ஓலா வந்த பிறகு ஆட்டோவில் போகிறவங்களும் கூட இதில் கொடுக்குற தன்மை வந்துருச்சு ஹோட்டலில் போய் பில்லு வந்து கேஷ் கட்டுறதுக்கு பதிலாக இது கட்டுற தன்மை வந்து அதிகமாகிடுச்சு மளிகை கடையிலையும் வந்து இந்த மாதிரியான தன்மை வந்துருச்சு இப்போ வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் எங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து பணத்தை வந்து பயன்படுத்தாமல் இருக்க முடியுமோ பிளாஸ்டிக் கரன்சியை பயன்படுத்தணுமோ அதை பண்ணு
பெரிய கருப்பு பணம் இல்லாத மக்கள் தைரியமாக டிஜிட்டலை யூஸ் பண்ணுறாங்க திரு கனகராஜ் அவர்கள் சொன்னது மாதிரி வரி ஏய்ப்பு செய்ய விரும்புகிறவர்கள் தான் அவங்க டிஜிட்டலுக்குள்ளார வராமல் வேறு விதங்களில் அதை செய்கிறாங்க அதனால் இப்போதைக்கு இந்த ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகள் கூட பெரிய அளவில் இவங்க அச்சடித்தது தேவை வந்திருக்கிறதுக்கான காரணம் ரெண்டாயிரத்தை பதுக்காமல் பலரும் ஐநூறு ரூபாவை கூட பதுக்கியிருக்கலாம் இப்போ பதுக்கப்பட்டிருக்கிற பணம் வந்து பெரிய முதலைகள்கிட்ட இருக்கிற பணம் எல்லாமே ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஐநூறு ரூபாயாகவும் இருக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பண்ண உடனே ஒரு மக்களுக்கு அச்சம் வந்துருச்சு நிச்சயமாக இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு செல்லாது என்று சொல்லிவிடுவார்களோ என்கிற அச்சம் இருக்கிறதுனால அவங்க கையில் எப்போ வந்தாலும் அதை திருப்பி கையில் நம்ம கையில் இந்த பாசிங் த பால் வர்ற மாதிரி கையில் வந்தால் உடனே தூக்கி அட்டையாக கொடுத்துருவாங்க ஐநூறுரூவா வச்சுருக்க சாதாரண மக்கள் வயிற்றில் புளிய கரைச்சிட்டிங்களா சார் இல்லை இல்லை அதை பண்ண முடியாது இன்னொரு முறை அந்த தப்பை அவங்க மத்திய அரசு செய்யவே செய்யாது அது சிதம்பரம் வந்து ஒரு கருத்து சொல்லியிருந்தார் நிதியமைச்சர் வந்து ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபா நோட்டு மக்கள்கிட்ட வெகுவாக புலங்கிட்டு இருந்தது அதை திடீர்னு அவர் வந்து ஃபூலிஷ் டேஷன்றார் முட்டாள்தனமான முடிவு அது திடீர்னு வந்து அதை ஒழிச்சு விட்டாங்க அதை ஒழிச்சுட்டு அதை அதில் ஏற்பட்ட பாதிப்பை கவரப் பண்ணுறதுக்கு மூடி மறைக்கிறதுக்காக ஒரு பேண்டேடு மாதிரி இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டை கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் இவங்க வந்து திரும்ப ஆயிரம் ரூபா நோட்டை கொண்டு வருவாங்க அதில் ஆச்சரியப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவங்க வந்து ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் ரூபா நோட்டை கொண்டு வர போகிறாங்கன்றாரு ஆமாம் இப்போ ரெண்டாயிரம் போய் இனிமேல் ஆயிரம் வரப்போகுது வரும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு கேள்வி ஒரு உண்மை தெரிஞ்சாகணும்னு ஏன் ரெண்டாயிரம் அடித்தாங்கிற கேள்வி அதற்கான பதில் நான் யூகிக்கக்கூடியது யூகந்தான் இல்லை நான் திருப்பி கேட்குறேன் இல்லை இன்றைக்கி வந்து ரெண்டாயிரம் இருக்கிறேன் பதுக்குறாங்க பதுக்குறாங்கண்ணா பதுக்கிறதுக்கு எளிதான ஒன்றை ஏன் அவங்க கையில் கொடுக்குறீங்க இல்லை இல்லை அது அதற்கான பதில் என்னென்னா இவங்க வந்து எண்பத்தாறு சதவீத பணத்தை வித்ரா பண்ண பிறகு எண்பத்தாறு சதவீத பணத்தை குக்கை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா உடனடியாக அச்சடிக்கணும் உடனடியாக அவ்வளோ பணத்தை அச்சடிக்க முடியாது ஐந்தாறு ஆண்டுகளாக புழக்கத்தில் இருக்கிற பணத்தை உடனடியாக அச்சடித்து கொடுக்க முடியாது உடனடியாக அச்சடிக்க காலம் தேவைப்படும் பல பேருடைய இன்வால்மெண்ட் தேவைப்படும் அதையெல்லாம் செய்தால் ரகசியம் வெளிப்பட்டு விடும் அதனால் இவங்க நாலு நோட்டு அச்சடிக்கிற நேரத்தில் ஒரு நோட்டு அச்சடிக்கலாம் என்பது தான் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு இவனுடைய ஆரம்ப கிராண்டியர் பிளான்லேயே ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டை ஒரு இடைக்கால தற்காலிக ஏற்பாடாக செஞ்சுட்டு பின்னாடி வித்ரா பண்ணலாங்கிறது தான் இன்றைக்கு வெளிவருகிற தகவல் எல்லாமே உறுதிப்படுத்துது அதை ஒரு முறை தான் அடித்தாங்க அடித்ததுலேருந்து அதிகமாக அதை நடமாட விடலை அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே இழுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படி என்பது எல்லாமே அந்த பிளான் கரெக்டாக ஃபால்ஸ் இன் லைன் ஆக அந்த நேரத்துக்கு ஒரு ஆபத் பாந்தவ அரசாங்கத்துக்கான ஆபத் பாந்தவ ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு அவ்வளோதான் அந்த விதத்தில் தான் அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் அதை செய்திருக்கிறார்கள் அது நிச்சயமாக நடுவில் வந்து அது ஒரு கருப்பு பணத்தை பதுக்குவதற்கு உதவியாகிவிட்டது என்பது இவங்க இவ்வளோ நாள் கூட செய்திருக்க வேண்டாம் இப்போ ஒரு ஐந்து ஆறு ஆண்டுகள் கழித்த பிறகு இப்போ செய்கிறாங்க ரெண்டாவது கேள்வி ரூபா நோட்டை அப்படியே வந்து கிடங்களை பரண்டெல்லாம் தூங்காது நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபா கருப்பு பணத்தை உருவாக்குறாரு பத்து கோடி ரூபா பணத்தை வச்சுருக்காருன்னா அந்த பணத்தை சாக்கு மூட்டையில் கட்டி மேலே பரண்லாம் போட்டு வைக்க மாட்டாங்க அது ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த பணம் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறி போயிட்டே இருக்கும் அதுதான் கருப்பு பணத்தோட இயல்பு இப்படின்ற கருத்து தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த காசை கட்டி மூட்டையில் வச்சுருக்காங்க அது வெளில வரப்போகுது வெளில வரப்போகுதுன்னு ஒரு சொல்கிறத ஆனால் கருப்பு பணம் வைத்திருக்கிறவர்கள் கிடைத்த பணமே போதும் அது சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்க மாட்டாங்க அதை பாதுகாத்துக்கிறதே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா அவர்களுக்கு வந்து அது தேவையில்லாமல் சரியான வழியில் வராமல் வந்த பணம்ங்கிறதுனால அதை கொண்டு போய் வேற எங்கேயாவது புழக்கத்தில் விட்டு மாட்டிக்க மாட்டாங்க அதை ஒழித்து வைப்பது தான் அது பல இடங்களில் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நிச்சயமாக ரெண்டாவது கேள்வி லீகல் டெண்டரான்னு கேட்டிங்கன்னா நான் நினைக்கிறேன் அனைமாக இவங்க சொல்கிறதுபடி இந்த நான்கு மாதங்கள் வரை எவர் வேண்டுமானாலும் வங்கியில் போய் மாற்றிக்கொள்ளலாம் அதற்கு பிறகு மாற்றுவது சிரமமாக இருக்கும் ஆனாலும் அது செல்லாத நோட்ஸ் in 2000 denomination will hmm. continue to be legal tender adavadhu adukku endha edathil avanga deadline kodu maathradhukku dhaan deadline solirukanga adukku enna na 500 rupay 1000 rupay notukalai kurippitta kaalathukku piragu vaithirundal kutram punishable ana 2000 rupay note legal tender ngiradunala pinnadi vaithirundal adu kutram illa adu neenga polakkathile பயன்படுத்த முடியாது அப்படியாக இருக்கலாம் என்று புரிந்து கொள்கிறேன் நான் புரிந்து கொள்கிறேன் அவங்க சொல்லல உங்க புரிதல் இருந்து என்னுடைய புரிதல் நன்றி நன்றி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை செப்டம்பர் மாசத்துக்கு பிறகு செல்லாதுன்னு ரிசர்வ் வங்கி இப்போ திரும்ப பெறுவதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு நேயர்கள்கிட்ட கேட்டிருந்தோம்
கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் யார்கிட்ட இருக்குங்கிறது அரசாங்கத்திற்கு பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணும்போது தெரிய வரும் இதனால் வருமான வரி கலெக்ஷன் அதிகமாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நன்றி திரு கிருஷ்ணன் சுருக்கமா கேட்டு திரு கிருஷ்ணன் திரு கிருஷ்ணன் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கருத்து வச்சிருக்கேன் சொல்கிறேன் அவருடைய இணைப்பு சிரமம் இருக்குன்னு திரு கனகராஜ் அதான் இது பாஜக வந்து இழு முன்யோசனையற்று தங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிறதும் வேறு ஒரு மறைமுக நோக்கத்துக்காக இது ஏதோ தேசத்தின் நலனிலிருந்து எடுக்கப்படுவது போன்றும் எல்லா விஷயங்களையும் முன் வைப்பாங்க அதில் ஒன்று தான் இது இது அப் இதன் காரணமாக இந்திய மக்களுக்கு அவங்க எடுத்த எல்லா பிரச்சனையையும் போலவே இது மிகப்பெரிய துயரத்தை தான் கொடுக்கும் வேற ஒன்றும் கிடையாது கண்ணுக்கு புலப்படாத ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு பள்ளியும் இது வந்து அவர்கள் ஏற்கனவே திட்டமிட்டு இருந்ததை வெளியில் சொல்லாமல் வைத்திருந்து அதை இப்போது நிறைவேற்றுகிறார்கள் ஆனால் எனக்கு ஒரு 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 என்ன தோன்றுகிறது என்றால் முதல் முறை அவர்கள் எதிர்பார்த்தது குறிப்பிட்ட சதவீத நோட்டு திரும்ப வராது இந்த முறை அவர்கள் எதிர்பார்க்காதது நடக்கப் போகிறது ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு இவர்கள் எவ்வளவு வெளியில் இருப்பதாக சொல்லுவது எல்லாம் உள்ளே வராது காரணம் திரு சேகர் அவர்கள் சொல்லியது போல கண்காணிப்பு மிக அதிகமாக இருக்கும் பின்தொடர்தல் அதிகமாக இருக்கும் போன முறையே போன முறையே வந்து பேங்க் மேனேஜர்கள் தனியார் வங்கிகள் ஆமாம் பல முறைகளில் இது பண்ணாங்க சா அந்த பணத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லாதவங்க ஒரு கூலி கொடுத்து இந்த ஒரு தினக்கூலி மாதிரி வந்து பேங்க் வாசல்ல போய் நின்று பத்து ரூபா நோட்டை பத்து நோட்டை மாத்திட்டு வந்துரு இன்னைக்கு வந்து பத்து நோட்டு வச்சிருக்காங்க அதை மாற்றிக்கொள்ள முடியாத செப்டம்பர் மாசம் வரலயும் அவகாசம் கொடுக்குறாங்க இல்ல அதுதான் கருப்பு பணத்தை சம்பாதிக்க தெரிஞ்சவங்களால கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்கி கொள்றதுக்கு நீங்க கியூல ஆள் நிக்க வைக்க முடியாது அதான் மூன்று காரணங்கள் ஒன்னு வந்து அப்ப தொகை அதிகம் அதை அவ்வளோத்தையும் வந்து முதல்ல கணக்கெல்லாம் எழுத சொன்னாங்க நம்ம ஃபில்லப் பண்ணதையெல்லாம் யாரும் கம்ப்யூட்டரில் போட்டு அந்த நம்பரெல்லாம் எவ்வளோ வந்திருக்குன்றெல்லாம் கணக்கு எடுக்கலை இந்த முறை எடுக்க முடியும் அதுவும் இல்லாமல் ஏழு ஆண்டுகள் இருக்கிறதுனால பொறுமையாக அவங்க பண்ண முடியும் ஒருத்தரே வந்து திரும்ப திரும்ப இந்த காசுக்காக ஒரு ஐந்து இடத்துல பத்து இடத்துல போனால் ஆதார் நம்பர் கொடுத்தா ஒரு ஆதார் நம்பருக்கே நீ ஒரு லட்சம் மாற்றிருக்கே இது வரைக்கும் நீ இன்கம் டேக்ஸை கட்டலையே என்பது மட்டும் கேள்விகள் பண்ணலாம் கிரிக்கெட்டு மைதானத்தில் வந்து சேப்பாக்கத்தில் ரசிகர்கள் கூட்டத்தில் நின்று வாங்குறாங்கல்ல சார் கிரிக்கெட்டு ஆமாம் வாங்கி விற்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி எம்ப்ளாய் பண்ணிடுவாங்க இது மாதிரி கடந்த படிப்பனையாக இருக்கு ஆறு வருஷம் என்ன நடந்தது ஒரு ஐந்து சதவீதம் பத்து சதவீதம் பணத்தை தான் இப்படி மாற்ற முடியும் பெரும்பாலும் பெரிய அளவுகளில் சேமித்து வைத்திருக்கிறவங்க நிச்சயமாக இந்த முறை அது வீணாக போனாலும் போகுது போன முறை கூட கேள்விப்பட்டோம் சில பேர் வந்து கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சி தூக்கி போட்டாங்க ஆற்றுல குப்பையில் கடந்தது ரூபாய் என்றெல்லாம் போயிருந்தால் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் வந்திருக்காது சார் தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது வருஷத்துக்குள்ளே வந்திருக்காது எந்த இடத்துலையும் இவ்வளோ சரியான கணக்கு இருக்காது நீங்கள் வந்து ரிசர்வ் வங்கி மேலே நம்ம குற்றம் சொல்ல முடியாது நீங்கள் எந்த நிறுவனத்தில் போய் கேட்டாலும் கம்ப்ளீட்டாக கரெக்டாக ஸ்டாக்கு சொல்லுங்கள் கரெக்டாக வச்சுருங்கன்னா முடியாது அதனால் அந்த டிஸ்கவுண்ட் அளவாக சார் நான் சொல்ல முடியாது சார் ரூபா நோட்டு எவ்வளோ அடிச்சுங்க எத்தனை லட்சம் கோடி அடிச்சுங்க எத்தனை லட்சம் கோடி புழக்கத்தில் இருக்கு எத்தனை லட்சம் கோடி வருது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவங்களால இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் திடீர் என்று நீங்கள் கேட்டால் இதெல்லாம் கேட்பீர்கள் என்று யாருக்கு தெரியும் நன்றி திரு கிருஷ்ணன் சுருக்கமா நிறைவு பார்வை அதாவது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி முன்ன டிமானிட்டைசேஷன்ல கணக்குல போட்டவங்க மேல எந்த நடவடிக்கை எடுக்கல நோட்டீஸ் கொடுப்போம் நோட்டீஸ் கொடுப்போம் ஏழு வருஷம் வரைக்கும் நோட்டீஸ் கொடுப்போம் நோட்டீஸ் கொடுத்து என்ன பண்ண போறாங்க நோட்டீஸே கொடுக்கல அப்போ ஆறரை வருஷமா இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணித்தின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி அப்போ இப்ப வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை எவ்வளவு கோடி ரூபாய் நீங்க போட்டாலும் அவங்க எந்த கேள்வியும் கேட்க போறது இல்லை ஏற்கனவே வங்கி கணக்குல போட்டவங்க மேல எந்த கேள்வியும் கேட்காதனால இதுவும் வந்து அவங்க எந்த கேள்வியும் கேட்க போறது இல்லை மீண்டும் வந்து அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய ரொக்கமாக இருக்கக்கூடிய கருப்பு பணத்தை வெள்ளை பணமாக மாற்றுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக தான் இது இருக்கு நான் பாக்குறேன் ஆறு வருஷத்துக்குள்ளேயே அவ்வளோ கருப்பு பணம் வந்துருமா ஒழி கருப்பு பணத்தை ஒரு நாள் ஒழிஞ்சிருது அந்த கருப்பு பணம் திடீர்னு சில ஆண்டுகளில் மீண்டும் வந்து திரட்சியா உருப்பெற்றுடுது அப்படின்றத எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு தெரியல அது என்னங்க அதுனா பெரிய பெரிய கஷ்டமா என்ன ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன்லையும் கருப்பு பணம் இருக்குங்க நீங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல நீங்க கைட் லைன் வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேல வர பணம் எல்லாம் என்ன பண்ணும் இது மாதிரி வந்து நாட்டுல ஒவ்வொரு அதுக்கு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் எடுத்துங்க யார் வந்து முழுசா பணத்துக்கு ரசீட் கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் என்ன நடக்குது இப்படி ஏராளமான கருப்பு பணம் அன்றாடம் கோடிக்கணக்கில் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது அதுல ஒரு பகுதி கேஷா இருக்கு பெரும